Lion Judy. Ulat sa ginagawa ng presidente. January 11, Huwebes, Manila Hotel, Juan Rizal Park. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga top executives ng Melco Resorts and Entertainment Corporation na magtatayo ng luxury hotel sa Pilipinas. Sa PAGCOR 2018 kickoff naman ay ipinaalala sa gambling industry na iwasan ng korupsyon at katiwalian. I thank you for the income that we are earning from the gambling community. Ang akin lang is I want to stress again the point that uh, you can come in, expand, do business peacefully, but please avoid graft and corruption. January 15, Lunes, Davao City. Saksi ang Pangulo sa turnover ng 26 units ng Mitsubishi Patrol Vehicle sa Davao City Police Office mula ito sa Japan International Cooperation System. Pinasinayaan din ng Pangulo ang bagong Regional Crime Laboratory Office 11 na isang state-of-the-art crime lab para sa mabilis na forensic service sa buong Mindanao. January 16, Martes, Philippine Air Traffic Management Center, Pasay City. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang launching ng bagong Communications, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management Systems. Hinikayat niya ang lahat para sa matibay na ugnayan ng mamayan at pribadong mga kumpanya. For the cooperation of our people and our private sector partners, we can soon ease our transportation walls and pave the way for a more industrialized Philippines. January 17, Miyerkules, Malacanang Palace. Tinanggap ng Pangulo ang credentials ng tatlong bagong talagang ambassadors mula South Korea, Tanzania at Serbia. Nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Pinnacle Club of ASEAN na binubuo ng Retired Defense and Security Chiefs mula Southeast Asia. Nag-courtesy call sa Pangulo si Katsuyuki Kawai, ang Special Advisor for Foreign Affairs ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo.